大家好，我是刘毅。白菜炖豆腐，这是一道很普通的家常菜，但是有很多朋友总是做不好。今天就教大家白菜炖豆腐，好吃又正确的做法。这样做出来，鲜香入味，老少皆宜，既可以吃菜，又可以喝汤。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备两颗白菜，一定要挑选这种新鲜的，吃起来水分足，口感更好一些。接着把白菜的根部先切掉不要，这样才能够将白菜帮很好的分开。因为白菜帮的位置，泥沙和一些杂质特别多，然后掰开后放入盆中。全部掰好后，放入一勺的食盐，再倒入多一些的清水，就形成了淡盐水。最好是浸泡五分钟左右，这样能够将白菜很好的清洗干净，特别是白菜帮的位置。清洗干净后，捞出控干水分，接着来准备一块豆腐。最好是用卤水豆腐，也就是老豆腐，吃起来更香一些。再准备三个正经的母鸡蛋，这个主要是增加鲜味，因为一般家庭都没有熬制高汤。也放入淡盐水中清洗一下，主要是去除鸡蛋表面的一些鸡粪和其他杂质，吃起来更健康一些。用鸡蛋熬出的高汤，不仅味道鲜美，而且做法还特别简单。接着来切白菜，先把白菜帮的位置用刀拍破，再斜刀切成片。白菜叶一定要比白菜帮稍微大一点，这样成熟度才一致。全部切好后，装入盆中。接着来切豆腐，先改刀切成厚片，再掰成大小均匀的块这样比刀切的更容易入味一些。因为掰的豆腐产生不规则的面，更容易吸附汤汁的味道。全部掰好后，放入一勺的食盐，再倒入开水，先浸泡上。这样不仅可以去除豆腥味，而且豆腐还更紧实一些。接着来准备小料，生姜适量，切成姜片。小葱一根，清洗干净，把葱白部位切成段，切好后装入盆中。再把葱叶切成葱花，这个是出锅的时候再放入，做出来味道又香，而且颜色特别好看。接着把控干水分的鸡蛋打入盆中。放入少许的白醋，去腥的同时，可以使鸡蛋更加的鲜嫩、蓬松一些。用筷子向一个方向，慢慢的搅拌均匀。食材准备好后，进行下一步操作。先把浸泡过的豆腐倒出，再用清水稍微冲洗几下，接着来起锅。先把锅一定要烧干，再放入一勺的植物油，先把锅润透。润透后，盛出热油，再放入少许的植物油。油热后，保持中火，倒入打好的鸡蛋液，先静置五秒钟左右，让蛋液能够很好的定型。再把中间的蛋液像这样慢慢的咬在两边。待鸡蛋液完全定型后，一面煎至四十秒钟，再翻面煎另一面。翻面后，再继续保持中火煎至三十秒钟左右。做这个煎蛋稍微要煎老一点，这样做出的汤腥味小，味道更香，而且颜色奶白。煎成这样的效果就可以了，先倒出来。接着用刀先切成粗细均匀的条。
再改刀切成菱形块儿。当然，这一步嫌麻烦的，也可以直接用勺子或者是锅铲划成大小均匀的块儿。全部切好后，装入盆中。接着，锅中再次放入少许的葱油和适量的猪油，提味增香。油热后，下入姜葱，先炒出香味，再倒入切好的白菜翻炒，炒出多余的水分，这样吃起来才更香一些。盐炒这一步非常的关键。翻炒大概一分钟左右，把白菜炒至发软，接着倒入适量的开水，切记不要倒冷水。保持大火先烧开，接着倒入切好的鸡蛋。开锅后继续保持大火熬至五分钟左右，这样汤汁很快就变白了。再倒入控干水分的豆腐，接着来调味，非常的简单，只需要放入适量的盐和小半勺的胡椒粉去腥提味就可以了，鸡精、味精之类的都不需要放，用汤汁先和化，再关中小火，盖上锅盖，炖至五分钟左右。五分钟后，打开锅盖看一下这豆腐已经吸煮了汤汁。这时候再开大火炖至两分钟左右，目的是让这些香香味能够很好的融合，食材更加的软烂入味。最后再放入一些泡好的枸杞和切好的葱花，增加香味，又搭配颜色，炖煮十秒钟左右，然后关火出锅。装入汤碗中。冬天做这个菜，最好是炖白汤的，不要放酱油，这样既能吃菜，又能喝汤，营养丰富，更能吃出食材的香香味。像这样做出来，不仅简单，而且特别的好吃。这样一道汤汁奶白、鲜香入味的。白菜炖豆腐就做好了，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。